നീ തന്നെ ചാമ്പ്യൻ കടുക്ക പോലുള്ള പെണ്ണ് എങ്ങനെ ഓടി ചോദിച്ചോ മനസ്സിലാക്കാം ഓ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാ നീ ഒരു ഭീമ തന്നെയല്ലേ സമയം വൈകി എനിക്ക് പോണം അതിനെ തമ്പുരാൻ ആരാ പിടിച്ചിരിക്കുന്നേ ആ എങ്ങനെ ഞാൻ പോവാ ആ നിന്ന സാറേ അങ്ങനെ പെണങ്ങി പോവാതെ കൂടുതൽ സംസാരിക്ക സമയമില്ല പറ ടൂറിന് പോകുന്നോ ഇല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി മീറ്റിന് പോണേന്നാ ബോബി സാറ് പറയുന്നത് എങ്കി ടൂർ പോണ്ടെന്ന് വെക്കണം അപ്പൊ വീണ് പോകുന്നില്ലേ ഞാൻ പോകും തന്നെ നോക്കി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല ഓ അപ്പോഴേക്ക് അങ്ങ് പെണങ്ങിയോ വീണു അത്രയ്ക്ക് വാശിയാണോ എനിക്കും വാശിയാ സാറില്ലെന്നേ ഒരു ദിവസം മിണ്ടാതിരുന്ന പൂച്ചയെ പുലിഞ്ഞു വരും ഈ കാലത്ത് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് കൊടുത്താലും പേടിക്കണം ബോംബാണെങ്കിലോ അല്ല എന്താ താമസിച്ചേണ്ടോ ഇല്ല അതല്ലേ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ അമ്മയോ അകത്ത് എന്താ സാറത്തിന് താമസിച്ചത് നിന്നെ കാണാത്തോണ്ട് ആൾ അയക്കാൻ പോവായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാ കൊച്ചു കുട്ടിയല്ലേ ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും മോൻ കുഞ്ഞ് തന്നെയാ എന്താ സംശയം ഉണ്ടോ ലേശം അമ്മേ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു വൺ ഡേ ടൂർ പോകുന്നുണ്ട് അനുവാദത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നു അപേക്ഷ നേരെ ചട്ടപ്പടി അതങ്ങ് കളക്ടറേറ്റിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചോളാം ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്രവും ഉപദേശകരും ഇടപെടേണ്ട എന്താ നീ പറഞ്ഞേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എന്റെ പുന്നോരു മോനൊരു കാര്യം ചെയ്യ മുത്തച്ഛൻ വരുമ്പോ നേരിട്ട് അങ്ങ് അവതരിപ്പിച്ച് പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചോ അതാ നല്ലത് എന്ന് വെച്ചാ പ്രശ്നം ഹൈക്കമാൻഡിന് റെഫർ ചെയ്തു എന്ന് അർത്ഥം എന്താ പതിവില്ലാത്ത പോലെ പൈനാപ്പിൾ വിനിമോൻ ടൂറിന് വലിയ ശരിയാ എക്സാം എടുത്തു വരുന്ന സമയത്താണ് ടൂറ് വേണ്ട അല്ല കുട്ടികളുടെ ഒരു സന്തോഷം ഏ സാറാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോരുന്നത് നമ്മുടെ മാഷമാർക്ക് കിട്ടുന്നേ താനാരാ ഞാനാരാ ഞാൻ ശങ്കരപ്പിള്ള തനിക്ക് തന്റെ പണി നോക്കിയാ പോരെ ശരിയാ പറഞ്ഞ് ശരിയാ പറഞ്ഞ് ശരിയാ പറഞ്ഞ് ഓ എന്താ അമ്മ മോന് നൃത്തം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല ടൂറിന് പോകുന്ന കാര്യം ഇവന്റെ ഒക്കെ പ്രായത്തിൽ ഒരു ടൂറിനും പോകാതെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നീ തൽക്കാലം ടൂറിന് പൊയ്ക്കോ ടൂറിന് പൊയ്ക്കോളാൻ ഒളിച്ച ചക്ക തീരങ്ങൾ താമരവൃക്ഷം കൊണ്ടിരുന്നതും ജലം തിമിങ്കലങ്ങൾ ഇളകി മറിയുന്നത് കൊണ്ട് ക്ഷുബ്ധവുമായ നാല് സമുദ്രം വരെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് രാജാക്കന്മാർ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്റെ മുന്നിൽ തലകുനിക്കുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് രാജാവ് ഇവർക്ക് പിണക്കമുണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ് പിണക്കത്തിന്റെ കാരണം അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും തക്ക സമയത്ത് അത് പരിഹരിക്കാൻ അങ്ങ് ശ്രമിക്കാതിരുന്നത് എന്താണ് ഷോണോത്തര ഭദ്രപടാതികൾ എഴുതിയ കത്ത് തരാൻ ഗുമസ്തൻ അചലിനോട് ചെന്ന് പറയൂ പരിഭ്രമം ആചാര്യൻ സത്യമായും കോപിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ ആര്യ ഇതാ കത്ത് കത്ത് കൊടുത്തുവല്ലേ എഴുന്നേൽക്കൂ കത്ത് കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്തുവല്ലേ എന്നാ സൗകര്യമായിട്ട് പുറത്തു പോയിട്ട് വായിച്ചോ രണ്ടാളും കൂടി ഒരുമാതിരി വേഗത്തിനും കാണിക്കരുത് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പിടിയിലാവുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ വഴക്ക് തീരുകയും ചെയ്തു അന്ന് തന്നെ ടൂറിന് പോകാൻ സൗമ്യം സമ്മതിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വല്ല കുഴപ്പം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു പാവം പിന്നെ തമ്പുരാന് ടൂറിന് പോകാൻ അനുവാദം കിട്ടിയില്ലേ അത് ഭാഗ്യം എങ്കിൽ പിന്നെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട ഇനി ടൂറിന് കണ്ടാ മതി
കിടക്കണോ എന്താ എന്തിനാ എഴുന്നേറ്റെ ബാത്റൂമിൽ പോവാൻ ബാത്റൂം അവത്തല്ലേ പുറത്തല്ലോ സൗമ്യവിടെ സൗമ്യ എവിടെ എന്താടോ അല്ല വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വിനുക്കുഞ്ഞിന് അല്ല വിനുക്കുഞ്ഞിന് വിനുക്കുഞ്ഞിന് താൻ കാര്യം പറയടോ വിനുക്കുഞ്ഞിന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഏ എന്റെ മോനെ ദയവായി ഉപദ്രവിക്കരുത് മോളെ കൊലപാതകം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യത്തൊന്നും എന്റെ കുഞ്ഞിനില്ല ധൈര്യമായിരിക്കും വിഷമിക്കണ്ട മോനെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്താൽ മതി എല്ലാവരും മറക്കരുത് കേട്ടാ അങ്ങനെ പ്രതിയായ വിനോദ് കുമാർ തന്റെ സഹപാഠിയും സാധു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവളുമായ സൗമ്യ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ മധുര വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി പ്രേമത്തിന്റെ വല വീശി പിടിച്ച് വിവാഹം ചെയ്തു കൊള്ളാമെന്ന് വ്യാമോഹിപ്പിച്ച് നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തന്നിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്ന ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഇവരോണർ പിക്നിക്കിന് പോയ സാഹചര്യം മുതലാക്കി പ്രേമ സല്ലാപത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞ് പാറക്കെട്ടിന് അരികിലേക്ക് അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അലറി വിളിച്ചാലും ആരും കേൾക്കില്ലെന്നും നീന്തി തുടിച്ചാലും രക്ഷപ്പെടില്ലെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തി ആഴക്കയത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊല ചെയ്തു വന്ന് തെളിവുകളും സാക്ഷിമൊഴികളും വഴി നിസ്സംശയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരോണർ 
ഹീനവും പൈശാചികവുമായ പ്രസ്തുത കൊലപാതകം ചെയ്ത പ്രതിയായ വിനോദ് കുമാറിന് ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് മുന്നൂറ്റി രണ്ട് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം അർഹിക്കുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു ജഡ്ജ് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ രാമദാസൻ കേസിന്റെ കോംപ്രമൈസിനെ കുറിച്ച് എന്തോ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വിഷമം തോന്നരുത് വർഷം കുറെ ആയില്ലേ ഈ കേസും കൂടെ ഇട്ട് നടക്കുന്നു ആ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാ കേസ് രീതി പോയാൽ വിനിമോന് ശിക്ഷ കിട്ടും രണ്ടും നാല് സാക്ഷിമൊഴികൾ വളരെ ദോഷമാ ഇഷ്ടപ്പെടില്ലെന്നറിയാം എങ്കിലും പറയാ വർമ്മ സാറിനോട് ഈ കേസ് ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറഞ്ഞൂടെ പഴയ വാശിയും വൈരാഗ്യവും ഇനി വേണോ വിനിമോന് രക്ഷയ്ക്കെങ്കിലും അല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അമ്മാറ്റിനോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നു അമ്മരാട്ടി പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് വാശി പിടിച്ചാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞായിരിക്കും മോളി ചെന്ന് പറഞ്ഞ വർമ്മസാർ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും മോളൊന്ന് ആലോചിക്ക് എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്ക്
തോമസ് ഇട്ടി ഇട്ടി വന്ന ഭാഗം വരാണോ അപ്പോ തവണയുടെ പര്യായം മണ്ടൂകം എന്ന് ഇട്ടി എന്നൊക്കെ പറയാം അത് വേണ്ട കേട്ടോ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒറ്റ കുട്ടി പോലും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാറില്ല അതിന് മത്തായി സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ട് വേണം എന്നോട് തർക്കത്തിന് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ കുട്ടിയോ വലിയ പേടിയല്ലേ പേടിച്ചിട്ടല്ല സാറേ ഞാൻ കുട്ടികളോട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുമ്പോൾ അവിടെ ചില കുസൃതങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കടലിൽ നോക്കാറുണ്ട് ആ അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് സാറിനോട് ഒരു ബഹുമാനം ഇല്ലാത്തത് അതേ സമയം എന്നെ നോക്ക് അയ്യോ മത്തായി സാറെന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ സാറിനെ വിളിക്കുന്നു ആ എന്നെ ആവില്ല നമുക്ക് വേണം നടക്കാം സാറൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം അല്ല സാറെന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണോ അതാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതല്ല സാറിന്റെ കവിത വൈരാഗ്യമുള്ള ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്താ പോരേ തറക്ക് കളിയാക്കണ്ട തറക്ക് മോശമൊന്നും ആവില്ല അതെ വായിച്ചു നോക്കണം അല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യ വസ്തു ടീച്ചർക്ക് തന്നെ കൊടുക്ക അല്ല അതാണല്ലോ പതിവ് ഏ ടീച്ചറുടെ നല്ല അഭിപ്രായം കേട്ടാൽ സാറിന് സംസ്ഥാന അവാർഡ് കിട്ടിയതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള സന്തോഷമാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക അപ്പോഴേ എല്ലാ മനസ്സിലാവുന്നു കേട്ടോ എന്താണ് വൈകിട്ട് കാണാം കേട്ടോ എന്റെ എല്ലാ കവിതകളും ആദ്യം വന്നത് ടീച്ചറുടെ കയ്യിലാ എന്നും അതങ്ങനെയായിരിക്കും നിർബന്ധമുണ്ട് ഇതാ എന്റെ പുതിയ കവിത ടീച്ചറുടെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ അയ്യോ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ആസ്വാദന ശേഷിയൊന്നുമില്ല മാഷ് വായിക്കാൻ തരുന്നത് ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ആസ്വാദന ശേഷി നോക്കിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ മാഷ് നിർത്തിക്കളഞ്ഞേ ടീച്ചർ നിർത്തിരുത്തിരിക്കരുത് എന്റെ കവിതകൾക്ക് പ്രചോദനം ടീച്ചറാ ടീച്ചറുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഞാൻ ടീച്ചറുടെ ഒരു ആരാധകനാണ് ആരാധന അത് വേണ്ട മാഷെ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ മറ്റൊരാളുടേതാ ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയ ഒരു ബന്ധമല്ലാതെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ അതങ്ങനെ വലിയവരെ നിശ്ചയിച്ചതെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ മറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ വളരും തോറും ആ നിശ്ചയവും വളർന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ മാഷിന് അറിയായിരിക്കും ആളെ അറിയാം എന്നിട്ട് എന്നിട്ടാണ് ഈ ആരാധനയൊക്കെ ഞാൻ പോട്ടെ മാഷെ അടുത്ത ആഴ്ച എനിക്ക് അവിടെ ഒരു വിസിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഇതേപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാം എന്നിട്ട് വേണ്ട ചെയ്യാം ഇപ്പൊ പൊക്കിയുള്ളു സാർ ആ കെ വി തോമസ് വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വരാൻ പറയൂ ഓ വന്നോളൂ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇരിക്കണം ഇരിക്കണം എന്താ കസേരയ്ക്കുള്ള തകരാറുണ്ടോ ഓ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താ വിശേഷിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ കൂപ്പ് ലേലത്തിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വെട്ടാനുള്ള അനുവാദം ഫയൽ മേശപ്പുറത്തുണ്ട് ഓർഡർ ആക്കാൻ വേണ്ട ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം വേറെ എന്തുണ്ട് ഈ ഇടവപ്പാതിക്ക് മഴ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിപ്പോ എന്തായി ഫയൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർഡർ ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ തനിക്കുള്ളവ കൂടി ഇതിലുണ്ടോ ജോൺ സാറിന് നേരത്തെ വന്നു ട്രിബ്യൂണൽ കേസുണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ മോർണിംഗ് ടൈപ്പേസ്റ്റ് എസ് സി അറുപത്തി മൂന്നിന്റെ കക്ഷിക്കുള്ള നോട്ടീസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു കുറഞ്ഞ താമസമുണ്ട് അങ്ങനെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടത് ഉടനെ വേണം ഇനിയും താമസിച്ചാൽ മേൽ നടപടി എടുക്കേണ്ടി വരും ഓ പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടി തന്നെ ഒരു ഒടക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാര്യയല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും സാറേ അതെ ഭാര്യം ഭർത്താവും വീട്ടിൽ ഇവിടെ ഞാൻ കുമസ്തൻ നീ വെറും ടൈപ്പിസ്റ്റ് കുടുംബവും തൊഴിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊടക്കരുന്ന വർമ്മ സാറ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേട്ടാ മതി കേട്ടാ വീട്ടിലേക്ക് വാ എന്റെ കിട്ടും ആരോരും ജോലി ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഉണ്ണിതാൻ ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റിംഗ്സിന്റെ ഫയൽസ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് വാ ട്രൈബ്യൂണലിൽ ആരാ പോകുന്നത് ജോൺസൺ 
സാക്ഷികളല്ല ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് സാർ ഹലോ യെസ് സ്പീക്കിംഗ് ആ അഞ്ചും ആറും സാക്ഷികളല്ലേ ഇനി വിസ്തരിക്കാനുള്ളൂ ആ കാര്യത്തിൽ വറി ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ആ ആ ദാറ്റ് ഗുഡ് ആ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലൊക്കെ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള കേസാ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത്രയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒപ്പിച്ചെടുത്തതെന്ന് യു നോ ബെറ്റർ ദാൻ മീ അല്ലേ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ പഴയ എമൗണ്ടിലൊന്നും കാര്യം ഒതുങ്ങില്ല ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് മോർ ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം വല്ലവന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടാൻ ചെല്ലും പോർക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തന്നെ ഫോണിൽ കൂടെ കേസ് പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും നോക്കില്ല ഒരു ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ഉള്ളൂ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഉണ്ണിത്താൻ ആ ചെട്ടിയാരെ വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് അയാൾ വരുന്നതെങ്കിൽ മുഴുവൻ പണവും വാങ്ങിയിട്ട് പോസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ മതി അല്ല ആ സാക്ഷികൾ ഗുമസ്തനെ അന്വേഷിക്കുന്നു മോളെ ഭരതൻ അവനാണെങ്കിൽ വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പിന്നെ എന്റെ ജോലി അത് വീട്ടിലിരുന്ന് ബോറടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചടങ്ങ് എപ്പോ വേണേലും കളയാം അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിവാഹം ഉടനെ നടത്തിയത്രായിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ എന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അച്ഛൻ എന്നെ ആലോചിക്കാൻ വിട്ടിട്ടില്ല വേണ്ടതൊക്കെ അച്ഛൻ തന്നെ അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് ചെയ്തു ആ കേട്ടോ അച്ഛാ ചിലപ്പോ എനിക്ക് തോന്നും അച്ഛന്റെ മുന്നിലൊന്നും മുഖം വെറുപ്പിച്ച് നിൽക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് സോറി മോളെ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം മാത്രം അച്ഛൻ മുഖ തരില്ല ആ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം എവിടെയോ നിന്നുപോയതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഭാരതം വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ് എന്റെ ജോലി എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയാം അടുക്കള ജോലിക്ക് ഞാൻ തയ്യാറാണോ എങ്കിൽ ഉടനെ വിവാഹം നടത്തണം ഇതാണ് അച്ഛൻ ചോദിച്ചത് കറക്റ്റ് എന്നിട്ട് നീ മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മറുപടിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഒരു മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ശരി ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ വാ ആ മോനെ 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 ദേ ഇവിടെ ഉമ്മ വന്നേ ഇവിടെ ഒരു ഉമ്മതാ ആ എന്തിനാ വസുന്ധര ഇതൊക്കെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്റെ സന്തോഷത്തിന് അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നീ എന്താ സിസിലി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് ജീവിതം മുഴുവൻ കരഞ്ഞു തീർക്കണമെന്നാണോ രാജുവിന്റെ മരണത്തോടൊപ്പം എന്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ചിട്ടെങ്കിലോ എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തത പക്ഷെ എന്റെ വിനു അവന് ഞാൻ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ ഒക്കെ വിധി എന്ന് സമാധാനിക്ക സിസിലെ ആർക്കും അത് മനസ്സിലാവില്ല എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് രാജുവിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും അതിന് വരമ്പുകൾ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു വിനു വളർന്നു വരുമ്പോ നിന്റെ എല്ലാ ദുഃഖവും മാറും സോറി ഹൃദയം തുറന്ന് ഇതൊക്കെ പറയാൻ മറ്റാരും എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ദിവസമായിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞാലോ ഏ അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്താ ഇന്നിന്റെ കാര്യം മിക്കവാറും വെക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അച്ഛന് നിർബന്ധം ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന് നിനക്കൊരു കാപ്പി തരാൻ വരാൻ മറന്നു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആ നിക്ക് ഞാനും വരാം കാപ്പി മാത്രല്ല ഇന്ന് ഊണും കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ മിനുക്കുട്ടന്റെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ എന്റെ കോൺസെപ്റ്റിലുള്ളൊരു ഭാര്യ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുരുഷന് വേണ്ടി മതം മാറാനും വീട്ടുകാരെ ഉപേക്ഷിക്കാനും തയ്യാറാവുക സിസിൽ ഒരു നല്ല പെണ്ണാ അവളുടെ ഭർത്താവ് അങ്ങനെയായിരുന്നു കുടുംബത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ലോകം വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള വ്യാമോഹമൊന്നും അങ്ങേർക്കില്ലായിരുന്നു അത് നീ എന്നെ ഒന്ന് വാരിയതാണല്ലോ സിസിലെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് ഇന്നലെ ഉറങ്ങാനേ കഴിഞ്ഞില്ല ഓർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപാടുണ്ടാവും കാലം മായ്ക്കാത്ത മുറികൾ ഇല്ലെന്നല്ലേ പറയാറ് നമുക്കിനി നമ്മുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എന്താ പിന്നെ ഞാനൊരു 
കാര്യം പറയാൻ മറന്നു രസകരമായ ഒരു സംഭവം എന്റെ ഒരു കൊളീകുണ്ട് വേണുഗോപാൽ കവിയ എന്നെ കണ്ട അയാൾക്ക് അപ്പ കവിത എഴുതണം എനിക്കും ആരാധകരൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതാവൻ വെറുതെ നടുറോടി കിടന്ന് തല്ലുകൊള്ളണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴേക്കും ചൂടായോ എനിക്ക് ഭരതേട്ടന്റെ ഈ സ്വഭാവം പിടിക്കാത്തത് ഒരാൾ നാലു വരെ കവിത എഴുതിയെന്ന് വെച്ച് വഴുതെന്നാണോ എന്റെ മനസ്സ് ഭരതേട്ടൻ എന്നെ അങ്ങനെയാണോ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ല വേറൊരാൾ നിന്നെ മോഹിക്കുന്നത് പോയിട്ട് നിന്നെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും എനിക്കിഷ്ടമല്ല എനിക്കതറിയാം എന്നേ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ഭരതേട്ടന്റേതായി കഴിഞ്ഞു ഇനിയൊരു താലി ആ കേസ് കഴിയട്ടെ ഈ കേസ് കഴിയട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ താമസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞാനേ ഉത്തരവാദി ചേട്ടാ കോളേജിൽ ഒരു ടൂർ പോകുന്നുണ്ട് ഞാനോട് പൊയ്ക്കോട്ടെ ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചോ ഇല്ല ചേച്ചി എവിടെ കുളിക്കുക ഓ അവിടെ ഒടുക്കത്തെ കുളി അല്ല നിനക്ക് എന്നാ പോണ്ടേ നാളെ ആരും എന്നും പോകുന്നില്ല ചേട്ടനെ നോക്കുവേ താൻ തോന്നുന്ന തരം കാട്ടാനല്ല എന്റെ അച്ഛൻ ഇത്രയും സ്വീകരണം തന്നെ എന്നെയും കൂടി കെട്ടിച്ചു വിട്ടത് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോലും എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരം ഇല്ല പുന്നാരി പെങ്ങക്ക് ടൂർ ആയി എക്സ്കർഷൻ ആയി അവൾ എവിടെ പോയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അവൾക്കായുള്ള വിവരമുണ്ട് അപ്പോ എനിക്ക് വിവരമില്ല ഞാൻ പോയ പ്രശ്നമാവുന്നല്ലേ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നീ പോയ എന്റെ പ്രശ്നമില്ലടി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോ നോക്കിക്കോ ചേട്ടനും അനിയത്തിയും കൂടെ പുറത്തോ ഓ എല്ലാവരും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വണ്ടിയെല്ലാം സെറ്റായിക്കൂടെ ൊടുക്കുകൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരുത്തിനും വിചാരിച്ചാലേ തടയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എന്റെ അധികാരപരിധിക്കുള്ളിൽ നടക്കരുത് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് എങ്കിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലോറികളെങ്കിലും കള്ളത്തടി കയറ്റിയ ലോറി എങ്ങനെയാ വിട്ടുതരാ വെട്ടുകാർക്ക് അബദ്ധം പറ്റി പോയതാ അവർക്ക് അത് അറിയില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകട്ടെ അതുവരെ ലോറിയും തടികളും കസ്റ്റഡിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും മിസ്റ്റർ തോമസിന് പോവാം ഓ ഇതിപ്പോഴല്ല വളരെ നേരത്തെ ആരോപിക്കണമായിരുന്നു അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കാര്യം ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കൊമ്പന്മാരെ വീഴ്ത്തിയിട്ടുള്ളതല്ലേ നമ്മള് പക്ഷെ ഇതിന് ഒരു കൊലുക്കവും ഇല്ല ഞാൻ ചെന്ന് കാലി പിടിക്കാത്ത കുറവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ കുറുപ്പിന്റെ ബുദ്ധിയും കൂടെ ചേർന്ന് വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഞാൻ ആ എ പി എം എൽ എ നോക്കി ഇവിടെ ഇരിക്കുക അയാളിന് എന്താ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കട്ടെ കൊല്ലത്തിലെ മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരും ലക്ഷം കൊടെ കോടി കൊടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോ അടുക്കി കെട്ടി ബ്രീഫ് കേസ് വെച്ചാ കൊടുക്കുന്നത് നാടല്ലേ നാട് മോടെ കല്യാണം മോന് ഫിലാഡൽഫി ആയി പോയി പഠിച്ചാലേ പഠിപ്പുറത്തുള്ളൂ പക്ഷെ തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്നിട്ട് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ച് വെണ്ണീറാക്കിയാൽ എനിക്ക് ചുക്കും വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്റെ പ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ആ കളക്ടർ കസേരയിൽ ഒരുത്തിന് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ താൻ എന്താ ഞൊട്ടിട്ട് വാ പോ മിണുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒറ്റ 
ഇതാ എം എൽ എ സാറോ എന്താ ഈ വഴിക്കൊക്കെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഈ ഒരു വഴിയല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ല അടുത്ത കാലത്ത് കാണാല്ലായിരുന്നു വനവാസായിരുന്നു വേട്ട കഞ്ചാവ് വേട്ട ഓഹോ നമ്മുടെ വനങ്ങളൊക്കെ കഞ്ചാവ് തോട്ടങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രി സമ്മതിക്കണ്ടേ ആ പിന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചു പത്രക്കാരും കണ്ടോ ഇല്ല അതിന് കാണാനുള്ള സാവകാശം അവര് കാണിക്കണ്ടേ എം എൽ എ മുണ്ട് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ മന്ത്രിയും പത്രക്കാരും കണ്ണടച്ചു എന്ന് കേട്ടു പതിവനുസരിച്ച് പൊക്കിപ്പോയതാ നിയമസഭയെ വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയുള്ളൂ എന്താ വിശേഷ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം നേരിട്ട് കാണണം ഇരിക്കാം ഇരിക്കാനൊന്നും ആരുമില്ല ഇന്ന് തന്നെ തലസ്ഥാനത്ത് പോയി മുക്കിനെ കാണണം ഒരു മുഖച്ഛായേരെ പ്രശ്നമുണ്ട് ആ തമ്പര ഏത് വഴിക്കാ പോയത് നേരെ ഞാൻ കണ്ടോളാം ആഹാരത് എം എൽ എയോ അസംബ്ലിയിലെ പ്രസംഗം കസറി പത്രത്തിൽ വായിച്ചു ഞാൻ അഴിമതിക്കെതിരായി ഇതുപോലൊരു ഉഗ്രൻ പ്രസംഗം ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു പത്ത് പേര് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോവാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ നാട് നന്നാകും അഴിമതി പമ്പകൾ പക്ഷേ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ആരും പ്രവർത്തിക്കാറില്ലെന്നതാണല്ലോ ഈ നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം എം എൽ എ ഏ ദിനത്തിലാ ഞാൻ ഞാൻ വർഷ സാർ അല്ല എന്തോ പറയാൻ വന്ന പോലെ തോന്നി അത് ആ കെ വി തോമാസിന്റെ കേസിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറാവരുന്ന് പറയാൻ വന്നതാ അത് നല്ല കാര്യം എന്നാലും ഞാൻ വരട്ടെ എന്താ ഇന്ന് പതിവില്ലാതെ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഇതെന്താ മടിയില് അത് നേർച്ച സാധനം ഇതാണോ നേർച്ച സാധനം നിന്റെ അച്ഛന് മുട്ടപ്പന് പഴശ്ശിനി കടവിലെ മുത്തപ്പനെ കള്ളോക്കിൽ അവിടെ നേർച്ച കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നിന്റെ അച്ഛന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്റെ പൊന്നും മോള് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി എന്നെ പോലെ ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ സൃഷ്ടിച്ചതിനുള്ള ദക്ഷിണയായിരിക്കും ഇല്ല ഇല്ല ശകലം തെറ്റി ഇനി ഇതുപോലെ ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ സൃഷ്ടിക്കല്ലേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയുള്ളു എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ ഇനി മേലിത് ആവർത്തിക്കരുത് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോഴും അവളെ ചൂടായിട്ടുള്ള ചേട്ടനെ അടിയിട്ടാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റിതാ മരുവനെ നീ ഒന്നല്ല നൂറ് പറഞ്ഞവിടാ മരുവനെ അത് നക്കാനുള്ള അത്യാവശ്യം ഉണ്ടോ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നാ കേട്ടോ ഈ സ്ഥാപനം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അമ്മായിച്ചിന്റെ വായിലൊഴിച്ചു തരുന്ന എന്തിനാണ് അമ്മായിച്ച അതെ ഇത് കഴിച്ച് ഫിറ്റായി മരണപേപ്രാളം കൊണ്ട് അമ്മായിച്ച് എന്റെ മോളെ കാണണം എന്റെ മോളെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് പിഴ കിട്ടുന്നില്ലല്ലേ അമ്മായിച്ചിന്റെ മോളുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയുന്ന അവളൊരു പത്ത് ദിവസം ഇവിടെ കൂടുതൽ നിർത്തണം എന്നാ അമ്മായച്ചിന് വേണ്ടി നീ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യൂ അമ്മായച്ചിന് വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കും വാസന്തിയാണ് സത്യം എന്നാലൊരു കണ്ടീഷൻ നിന്റെ അമ്മായും ഒരു പത്ത് ദിവസം അവിടെ കൊണ്ടു തീർത്തു ഒരു പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് എനിക്കൊന്ന് വിലസനടാൻ മരുമോന് ഈ വയസ്സ് കാലത്തോ വയസ്സോ ആർക്കാ ബാലനര മാർക്കണ്ടേനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നും പതിനാറ് വയസ്സ് എല്ലാവരോടും നിക്കാൻ പറയും എന്ന് വെച്ചാ ആരും അകത്തേക്ക് വരണ്ടാന്ന് ആരും മുന്നോട്ട് കിടക്കണ്ട ഇവിടെ നിന്നാ മതി ഇരിക്കണം താങ്ക് യു സാർ 
ഞാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് വന്നത് ഭരിക്കുന്നവരെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു വർഗം ഈ നാട്ടിലുണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ ഞാനോ നിങ്ങളോ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പല ചരടുകളിലും തൂങ്ങിയേ ഏത് ഭരണകൂടത്തിനും അസ്തിത്വമുള്ളൂ ഭരണയന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് ജില്ലാ സംവിധാനവും ചരടുകൾ എനിക്കും ബാധകമാണെന്ന് അങ്ങ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിന് നന്ദി പക്ഷേ മനസാക്ഷിയെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടിനും കൂട്ടുനിന്ന് പരിചയമില്ല എനിക്ക് കളക്ടർ ആദർശങ്ങളെ വിലയിരിക്കാൻ പറയാൻ മാത്രമുള്ള നീചത്തിരമൊന്നും ഞാൻ കാട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു അവധി ഇലയ്ക്കും മുള്ളിനും കേടില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു എനിക്കിപ്പോ അവധി ആവശ്യമില്ല സാർ എന്നാൽ അതിനും വഴിയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെന്ന മനസാക്ഷിക്കുത്തിന്റെ പ്രശ്നം പോലും വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ജില്ലയിലേക്ക് ഒരു സ്ഥലം മാറ്റം തന്നേക്കാം ഈ ഇഷ്യൂ ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പാവകളി അല്ലേ സാർ സ്ഥലം മാറ്റം സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ ചില നിയമങ്ങളും കോടതിയുമൊക്കെ ഇല്ലേ നാട്ടിൽ അപ്പോ നിങ്ങൾ ഉടക്കാൻ തന്നെയാണോ ഭാവം അതങ്ങ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇത്ര നോവ് ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ സ്വന്തം ഭൂമി കുടിയാന്മാർക്ക് സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ പട്ടയം എഴുതി കൊടുത്ത പഴയ തഹസീൽദാരാണ് സാർ ഞാൻ അന്ന് എനിക്ക് നൊന്തില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് സോറി സാർ എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കും അതൊന്നും നിങ്ങൾ അറിയണ്ട കുറ്റം ഏറ്റു പറയാൻ ഒരാളെ ഇങ്ങ് തന്നേക്ക് ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു അഥവാ ആളില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാ ശരി ഓക്കെ വരണം വരണം കുറെ നാളല്ലോ ഗ്രൂപ്പിനെ കണ്ടിട്ട് വക്കീൽ സാറിന് അറിയില്ലേ തോമസിനെ അതെന്തൊരു ചോദ്യം ഒന്ന് വിഷയം ഞാൻ തോമസ് ഒരു പാവപ്പെട്ട കോൺട്രാക്ടറാ അഞ്ച് റേഞ്ച് ചാരായവും ഒരു ചെറിയ കൂപ്പുണ്ട് പിന്നെ കോവളത്ത് ഒരു കൊച്ചു സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഊട്ടി തന്റെ എൻകമ്പറൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട വന്ന കാര്യം പറയണം എന്റെ പത്ത് ലോറിയും തടിയും കസ്റ്റഡിയില കള്ളത്തടി തന്നെ സാധനം ഇതിനിടെ കൂപ്പ് വെട്ടിന് സ്റ്റേയും വീണു ഇവിടെ ഒരു കളക്ടർ ഉൾപ്പെടലോ ആ എപ്പിയൻ അയ്യോ തോന്നു തമ്പുരാം വക്കീൽ സാറിന്റെ പറയണം ഇവിടുത്തെ കളക്ടർ തിരുമനസ് ഒന്ന് കണ്ണടച്ചാ മതി എല്ലാ ശുഭം പക്ഷെ അടയ്ക്കണമല്ലോ അവിടെ ആ പ്രശ്നം മുഖ്യമന്ത്രി വരെ ഇടപെട്ടിട്ട് നടക്കാത്ത കേസാ ഇവിടുന്ന് അതൊന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹരിച്ചു തരണം ഇന്നും നേരത്തെ തുടങ്ങാനാണ് ഭാവം ശരി അല്ല രാത്രി കഴിക്കാനെന്താ എനിക്കിന്നൊന്നും വേണ്ട 
ഇങ്ങനെ പട്ടിണി കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഞാനങ്ങ് പോയേക്കാം എനിക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ലല്ലോ ആത്മഹത്യക്ക് പകരം വല്ല പോലീസിനോ പട്ടാളത്തിനോ ചേരാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രായവും മുഖ്യമന്ത്രി എന്നല്ല പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും എന്റെ മനസാക്ഷിക്കെതിരെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് വരുന്ന എന്ത് ഭവിഷ്യത്തും നേരിടാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് കേസ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് കോടതിയിൽ വെച്ച് കാണാം ഏറ്റെടുക്കുന്ന കേസുകൾ ജയിക്കണമെന്ന വാശിയുണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലി സത്യസന്ധമായി തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന വാശി എനിക്കുമുണ്ട് ഈ കേസിൽ വെറുതെ തോൽക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മാവൻ കോടതിയിലേക്ക് വരരുത് ഇതൊരു അപേക്ഷയാണ് അപേക്ഷയുടെ സ്വരത്തിൽ ഭീഷണി മുഴക്കാനും വക്കീൽ സാറിനറിയാമല്ലോ വ്യാജരേഖകളും സാക്ഷികളെയും നിരത്തി അസലായി നുണ പറയാൻ കഴിവുള്ള നീ ചിലപ്പോ ഈ കേസിൽ ജയിച്ചെന്ന് വരില്ല ജയിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് പലതും ചെയ്യേണ്ടതായി വരും അതൊക്കെ അമ്മാവനെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ സ്റ്റേ ഓർഡർ പിൻവലിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ലക്ഷ്യം പണം മാത്രമാണ് രാജ്യസ്നേഹിയായിരുന്ന ദേവരാജന്റെ മകൻ പണത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയ്ക്ക് തരം താഴണോ രാജ്യസ്നേഹി രാജ്യത്തെ മൊത്തം അങ്ങ് സ്നേഹിച്ചപ്പോ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ മറന്നുപോയ സാധു മനുഷ്യൻ കൂടെ നിഴൽ പോലെ നടന്നിരുന്ന ചങ്ങാതിമാർ ഉള്ള മുതൽ മുഴുവൻ തട്ടിച്ചെടുത്തപ്പോഴും ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതിരുന്ന മഹാമനസ്കർ അവസാനം സർക്കാർ കനിഞ്ഞു നൽകിയ പെൻഷൻ കുടുംബ ചെലവിന് പോലും തികയാതെ വന്നപ്പോ സ്വന്തം മകന്റെ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ പലപ്പോഴും കണ്ണു നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്റെ അച്ഛൻ സമ്പന്നമായിരുന്ന മംഗലശ്ശേരി കോവിലകത്തിന് അതില്ലാതായപ്പോ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന അവഗണന കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഒന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ രാജ്യസ്നേഹി എന്ന് പാടിപ്പുകഴുത്തുന്ന അമ്മാവും പോലും പണമില്ലാതായപ്പോ എന്റെ അച്ഛനെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യപ്രാപ്തി ഇല്ലാത്തവനെന്ന് പിടിപ്പ് ദോഷമുള്ളവനെന്നൊക്കെ ഞാൻ അമ്മാവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല പണത്തിന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് അനുഭവങ്ങളാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തരം താഴാതെ തന്നെ ഞാൻ പണം ഉണ്ടാക്കും പഠിച്ച തൊഴിൽ മാന്യമായി ചെയ്തുകൊണ്ട് അതെ പഠിച്ച തൊഴിൽ മാന്യമായി ചെയ്തുകൊണ്ട് പക്ഷേ നിനക്കത് പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ മാന്യത വർദ്ധിക്കുന്നത് അയാൾ വാദിക്കുന്ന കേസിന്റെ വിജയത്തിലാണ് ആ മാന്യത എനിക്കിന്ന് വേണ്ടുവോളമുണ്ട് ദേവി അത് അമ്മാവൻ ഇതിനൊന്നും ഒരു വിലങ്ങ് തടിയാവരുത് തോൽക്കാതിരിക്കാൻ നീ ശ്രമിക്കേ ജയിക്കാൻ ഞാനും ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ല ഓഹോ അമ്മാവൻ മൂലം ഈ കേസിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാജയം സംഭവിച്ചാൽ ചില ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടേണ്ടി വരും മനസ്സിലായില്ല അമ്മാവന് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായില്ല എന്ന് നടിക്കുകയാണ് ചില ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചുവന്ന മഷി കൊണ്ട് അടിവരയിട്ടു
ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് ഇനി മനസ്സിലായില്ല വയസ്സായില്ലേ മോളെ ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്വം ചുമരിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ ശേഷി പോരാ ഒരു രാത്രി ഉണ്ടായിരിക്കും അച്ഛന് വയസ്സായതും ശേഷി കുറഞ്ഞതും അതല്ല കുറെ നാളായി തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഉദ്യോഗം ഭരിച്ചിട്ട് വേണോ മോളെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു കളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത പെണ്ണല്ല ഞാൻ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം അനന്തരവിന് ജയിക്കാൻ അമ്മാവും തോറ്റു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ അതിന്റെ സത്യം ഇത് തോൽവിയല്ല മോളെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എല്ലാവരുടെയും നന്മയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം ക്ഷമിക്കണോ അച്ഛ ഇതിനോട് യോജിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ പോകാനുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം വേണ്ട ഞാൻ ലേറ്റ് ആവും വസന്തരേ എനിക്ക് നിന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ നടുറോഡിൽ വെച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അല്പം സാവകാശം വേണം എങ്കിൽ പിന്നീടാവും പോകുന്ന വഴി നിന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകുന്ന കരുതി എന്തു പറ്റി ഏ രാവിലെ ഒരു ഓഫ് മൂഡ് വിഷമിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെന്നേ ഒക്കെ ശരിയാവും നിന്റെ വിഷമം എന്തെന്ന് എനിക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സ്നേഹിച്ച പുരുഷനും പോറ്റി വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഇടയിൽ തീ തിന്നവളാണ് ഞാൻ അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നിന്റെ വിഷമം ശരിയാ പക്ഷെ അച്ഛൻ എനിക്ക് എല്ലാം മണസിലെ അച്ഛന്റെ ഒരു വേദനയും എനിക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല വർമ്മസാറ് ആരുമല്ലെന്നാണോ എന്നല്ല എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല വർമ്മസാറിന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ നീയല്ലേ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ സ്നേഹം ഒരു തരം പൊസസീവിനെസ് വേണ്ട അത് ഇതും ചിന്തിച്ച് കൂടുതൽ മൂഡ് ഓഫ് ആണ്ട റെഡിയാവ് നമുക്കൊന്ന് പുറത്തു പോകാം ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് പിന്നെ ഡേ കെയറിൽ നിന്ന് മോനെയും കൂട്ടി വീട് വരെ എന്നൊക്കെ വാ ശരി ഞാൻ വരാം മോനെ ഒന്ന് കാണാലോ അവന്റെ കുസൃതി കണ്ടോണ്ടിരുന്ന സമയം പോണതറിയില്ല കോവിലകത്ത് ഒരു തമ്പ്രാംകുട്ടി വേണ്ടോ ഒരു കുസൃതി വേഗം അതിനുള്ള വഴി നോക്ക് ഇതാ വരുന്നു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നിനക്കുട്ടാ മോനെ വാ ടീച്ചറിന് എന്തൊക്കെയാ പഠിപ്പിച്ചേ പുതിയ ഡ്രസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തൊപ്പി
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ അഴിഞ്ഞിട്ട കാര്യമായി എന്നെ ഇത്രയും അപമാനിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കേസ് ജയിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് വൃത്തിയായിട്ടും കാണിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി സാക്ഷിക്കൂട്ടിൽ നിന്നത് ഞാനാണെന്ന് പോലും നിങ്ങൾ മറന്നു കാമുകന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ തങ്ങിയ ഒരു പെണ്ണായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിന്നോട് സാക്ഷിയായി കോടതിയിൽ വരരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നീ മറ്റൊരു പുരുഷന്റെ കൂടെ താമസിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനല്ലേ എന്റെ കൂടെ അല്ലേ നീ ഇനി മതി എനിക്കെല്ലാം മതിയായി ഇതിലും വലിയൊരു കേസ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ വേണ്ട വിളിക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്റെ ആരുമല്ല നിങ്ങളെ പോലെ ഒരാളെ ഭർത്താവായി സങ്കല്പിക്കാൻ പോലെ എനിക്ക് കഴിയില്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഭയമാണ് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രായമായി നിനക്കൊന്നും അച്ഛൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഭരതന് നീ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ കാരണം കൂടി കേട്ടപ്പോ നിന്റെ ഭാവിയെ ഓർത്ത് ഞാൻ ചെയ്തതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിപരീത ഫലമൊന്ന് കുറ്റബോധം അച്ഛൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അച്ഛന്റെ അനന്തരവിന് പോലും അയാളുടേതായ ന്യായങ്ങളില്ലേ അന്നത്തെ പോലെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അച്ഛൻ ചെയ്തത് ന്യായം പക്ഷേ അച്ഛൻ നീ എന്റെ അഭിമാനത്തിൽ കുത്തി മോഹിച്ച് സ്വന്തം ന്യായങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചെടുത്തൊരു മനുഷ്യന് എന്റെ ഭർത്താവാകാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്നുള്ളതാ എന്റെ ന്യായം നിന്റെ ന്യായം അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ പോലും എന്റെ മനസ്സാക്ഷി സ്വസ്ഥമാകുന്നില്ലല്ലോ മോളെ എക്കാരണം കൊണ്ടായാലും നിന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചിട്ട് എന്റെ ജീവിതവും ഓ വിവാഹം അതിന് സന്യസിക്കാൻ പോകണമെന്നൊന്നും അച്ഛനോടെയും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് കുഞ്ഞുണ്ണിയമ്മ രാവിലെ എനിക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ഊതിയതാണല്ലോ കുഞ്ഞു ഊതിയാൽ ഞാനല്ലേ വീഴുന്നത് കുഞ്ഞു വീഴുവോ കുഞ്ഞേ ഞാൻ വെറും ഒരു കുശിനിക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുടിക്കുകയോ മറിയുകയോ ചെയ്താൽ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂലായിരുന്നു കുഞ്ഞിന്റെ ഇഷ്ടം അതാകുന്ന വിചാരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് വിടുവായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ളൊന്നും എന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുഞ്ഞുണ്ണമാ വരികേ വാ ഇന്നലെ നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങിയല്ലേ ഞാൻ വന്നപ്പോ ഒരുപാട് വൈകി എന്നാലും കുഞ്ഞേ അമ്മാവൻ ഗുണദോഷിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഈ വിഷം കോരി കുടിച്ചിട്ട് എന്താ ഒരു പ്രയോജനം അത് പറ ഇന്നലെ നടന്നൊന്നും കുഞ്ഞുണ്ണിയമ്മവൻ അറിയില്ല അതാ പറയാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാനാ അറിയണ്ട അറിഞ്ഞാലേ കുഞ്ഞുണ്ണിയമ്മാവനും ഈ വിഷം തന്നെ കുടിക്കും അത് വേണ്ട ഇ 
അതെ അച്ഛൻ നടക്കാൻ പോയിരിക്ക എന്ന് അഞ്ചര മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് തിരിച്ചെത്തും ശരി ഞാൻ പറയാം മോളെ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ശരി 
താനിന്ന് നല്ല ഫോമിലായിരുന്നല്ലോ കളിക്കുന്ന കളികളെല്ലാം ജയിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് പക്ഷെ കളികൾ പലതും തെറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ വക്കീലെ ആ തന്റെ മുറപ്പണിന്റെ കല്യാണം എന്തായി സ്റ്റേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ താൻ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ അടുത്ത മാസമല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ എന്റെ പെണ്ണിനെ ഞാൻ തന്നെ കിട്ടും സാറിരിക്കണം ഇരിക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നത് നാലുവരി കവിത എഴുതി കഴിയുമ്പോഴേക്കും വലിയ വലിയ മോഹങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരിക വസുന്ധര എന്റെ മുറപ്പെണ്ണാ ഞാനല്ലാതെ വേറെ ഒരുത്തിനും അവളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടില്ല ഒക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് നീ വേഷം കിട്ടുന്ന ഇറങ്ങിയല്ലടാ സാർ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ വേണ്ട കവിത തലയ്ക്ക് പിടിച്ചാൽ കരഞ്ഞു തീർക്കണം അല്ലാതെ കോവിലകം തേടി ഇറങ്ങരുത് അവനവന്റെ നില മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ നീ ഉണ്ടാവില്ല ഓർത്തോ ഒരു തെളിവ് അവശേഷിപ്പിക്കാതെ യെസ് വിത്തൌട്ട് ഹാവിംഗ് എനി എവിഡൻസ് ക്ലീൻ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട ഒരു ക്രിമിനൽ വക്കീലാണ് ഞാൻ എന്നാണ് ജനസംസാരം സാർ തമ്പുരാൻ നിശ്ചയിച്ചത് തമ്പുരാനല്ല സാക്ഷാൽ ഉടേ തമ്പുരാൻ തന്നെ നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നാൽ പോലും എന്റെ പെണ്ണിനെ ഈ ജന്മത്തിലോ അടുത്ത ജന്മത്തിലോ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ലടാ അതിന് എനിക്ക് മനസ്സില്ല പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാൽ അച്ഛനും മകനെയും മകൻ അച്ഛനെയും കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം പോലും കാണില്ല സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഈശ്വരനെ ഓർത്ത് വക്കീൽ സാർ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ തമ്പുരാനും കൊടുത്ത വാക്ക് താനും തന്റെ ഓമന പുത്രനും ജീവിച്ചിരുന്നാലല്ലേ അത് പാലിക്കേണ്ടി വരൂ എടോ നായരെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ എതിർത്താലും ഞാൻ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് നടത്തിയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കിയിരിക്കും എനിക്ക് നായരെ വിശ്വസിക്കാം അല്ലേ തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കാം അവൻ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല വക്കീൽ സാർ ക്ഷമിച്ചാൽ മാത്രം മതി പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാൽ ലാഭം മുഴുവൻ തനിക്ക അച്ഛനിങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ടാലോ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അച്ഛൻ പറയുന്നത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത യാതൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും കഥകളല്ല മോനെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്കൊരു അന്തസ്സല്ലേ ചാ പറഞ്ഞ വാക്കിന് വില കൽപ്പിക്കാതെ വാക്കും നോക്കും ജീവൻ തുലാസിലാടുമ്പോഴാ വാക്ക് നിന്നെ വളർത്തി പഠിപ്പിച്ച് ഈ നിലയിലാക്കിയത് ആരാചാർക്ക് കൊടുക്കാനല്ല വിശ്വാസ വഞ്ചന വയ്യച്ച അച്ഛൻ ദയവായി നിന്റെ ഈ മതപ്രസംഗം ഒന്ന് നിർത്തുമോ കല്യാണ പന്തൽ വെച്ച് കല്യാണം തെറ്റിപ്പിരുന്നില്ലേ ഞാൻ വസന്തരയോട് മോനെ എനിക്ക് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മരിക്കുമ്പം ബലിയിടൻ ഈ നാട്ടിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കും ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടു വെച്ചാ അതിന് ഞാനൊരു വഴി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൊറ്റയിലെ നാരണ നാരുടെ മകൾ മായ നീ അവളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവൾ ഗൾഫിൽ നേഴ്സാണ് ലീവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ആളെ ദുബായിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വിസയുമുണ്ട് എന്റെ മോൻ ഇതിന് സമ്മതിക്കണം എങ്കിലും വെച്ചാ ഞാനും ആലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അവർക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തു പോയി സാർ ആ ഈ കല്യാണം നടക്കില്ല അവര് ചതിച്ചു വേണുഗോപാല് വേറെ പെണ്ണും കിട്ടി ദുബായിക്ക് പോയി തന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞു സാർ നഷ്ടങ്ങളുടെ വർഷമായിരുന്നു ഇത് ആദ്യം സിസിലി ടീച്ചർ പിന്നെ വേണു സാർ ഇപ്പോ സിസിലി ടീച്ചറുടെ മരണം വലിയൊരു ട്രാജഡിയായി പോയി വേണുഗോപാൽ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോയതാ അയാൾ കാണിച്ച ഒട്ടും ശരിയായില്ല അതിന്റെ മാനക്കേട് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാ വസുന്ധര രാജി വെച്ചത് ഏതായാലും വസുന്ധരയെ സ്തുതിക്കണം സിസിലിയുടെ കുട്ടിയെ എടുത്തു വളർത്താനുള്ള മനസ്സുണ്ടായില്ല എല്ലാം വിധിവശാലെന്ന് കരുതിയാ മതി ഒക്കെ സംഭവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് കരുതാം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിനും അപ്പുറത്തായി എല്ലാം സബ്ജക്ട് ടു ചേഞ്ച് ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ടൈം എന്നല്ലേ ഈ വർഷത്തെ അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സല്ലേ അടുത്ത വർഷം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവോ എന്തോ
കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഞാൻ ചെന്ന് ഭരതനെ ഒന്ന് കണ്ടാലോ വേണ്ടച്ച അച്ഛൻ പോയി കണ്ടാലും കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല വാശിയും വൈരാഗ്യവും എന്നോടല്ലേ ഞാൻ തന്നെ പോവാം എന്താണാവോ എഴുന്നള്ളത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്റെ എന്റെ മകന്റെ കേസിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ആരുടെ മകൻ തമ്പരാറ്റിയുടെ മകനോ ഓ വളർത്തു പുത്രൻ തമ്പരാറ്റി പറഞ്ഞു വരുന്നത് സൗമ്യ കൊലക്കേസിന്റെ കാര്യമാണോ അഡ്വക്കേറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ നടത്തുന്നത് അവൻ കാമുകിയെ കൊന്നുമല്ലേ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളല്ലോ കോടതിയല്ലേ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവൻ കുറ്റവാളിയാണ് അവൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് ഭരതേട്ടന് തെളിയിക്കാനാവില്ലേ സോറി നമ്മുടെ നീതി സങ്കല്പങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടില്ല തമ്പരാട്ടി ജയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കേസുകൾ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാറില്ല ഏറ്റെടുക്കുന്ന കേസുകൾ ജയിക്കണമെന്ന നിർബന്ധവും എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റെടുത്താൽ കേസ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി പലതും ചെയ്യേണ്ടതായി വരും അവിടെ രക്തബന്ധത്തിനോ സ്നേഹബന്ധത്തിനോ യാതൊരു വിലയുമില്ല ദാറ്റ്സ് മൈ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്കേറ്റ് പക്ഷെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് അതുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനാവൂ തമ്പരാട്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ മകനെ രക്ഷിക്കണം തെറ്റ് ചെയ്തവന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം വേണ്ടേ ഇനി അവനെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ തമ്പരാട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആ കുപ്പായത്തിന്റെ സഹായം വേണ്ടിവരും ഒരിക്കൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് തമ്പരാട്ടി എന്നെ ഉപദേശിച്ചതാണ് ക്ഷമിക്കണം ഒരു രീതിയിലും ഈ കേസ് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരു ന്യായീകരണം ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഞാൻ കാല് പിടിച്ച് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പഴയ വൈരാഗ്യമൊന്നും വൈരാഗ്യം ആർക്ക് ആരോട് വക്കീലിന് ശത്രുവും മിത്രവും ഇല്ല തമ്പരാട്ടി കക്ഷി എതിർ കക്ഷി എങ്കിൽ എന്റെ മകൻ ഒരു കക്ഷിയായിട്ട് എടുക്കും പ്ലീസ് കള്ളന്റെയും കൊള്ളക്കാരന്റെയും കൊലപാതകിയുടെയും വക്കീലാണ് ഞാൻ അതെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു കൊലപാതകിയെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തമ്പരാട്ടി ഇപ്പൊ വന്നത് പക്ഷെ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ സോറി ഞാൻ തയ്യാറല്ല ആശ്രയം തേടി വരുന്നവരെ വർമ്മ നിരാശപ്പെടുത്തി അയക്കാറില്ല അത് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം ജയിക്കുമെന്ന് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും വേണ്ട സാക്ഷി വിസ്താരവും ആർഗ്യുമെന്റും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഫർദർ എവിഡൻസിന് ഒരു ത്രീലവൻ പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് തമ്പുരാട്ടി എനിക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരണം സാക്ഷിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ ബന്ധു ആണെങ്കിൽ സുഹൃത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം തമ്പുരാട്ടിക്കൊന്നും പറയാനുണ്ടാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഏറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള കേസാ പുതിയ സാക്ഷികളെ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ അപ്പുറത്തായിരിക്കും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഫീസ് ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാം തമ്പുരാട്ടിയുടെ വാക്ക് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാമല്ലോ അവസാനം വാക്ക് മാറ്റിയാലോ അവസരത്തിനൊത്തു നിശ്ചയം മാറ്റാൻ അല്ല അച്ഛനും മകൾക്കും ഏറെ സമയമൊന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ വാക്ക് മാറില്ല ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തും അതെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തും തരേണ്ടി വരും ഉറപ്പാണല്ലോ ശരി ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇപ്പൊ പോയിക്കോളൂ സാക്ഷിമൊഴികൾ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് സാർ ക്രോസിൽ ഞാൻ മാക്സിമം വരുത്താവുന്നതൊക്കെ വരുത്തി റേപ്പ് അറ്റംപ്റ്റ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സർ ഓക്കെ താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ സെബാസ്റ്റ്യൻ മാറിപ്പോയിട്ടില്ല
വർഷങ്ങളേറെ ആയി സന്തോഷമുണ്ട് ശരിക്കൂ വേണ്ട എനിക്ക് കേസിനെ കുറിച്ച് ചില വിവരങ്ങൾ അറിയണം കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുമായുള്ള ബിനുവിന്റെ അടുപ്പത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാവോ ഇല്ല കോളേജിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ബിനു അമ്മയോടൊന്നും പറയാറില്ലേ ചില തമാശകളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഡയറി എഴുതുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഞാൻ വിനുവിന്റെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചത് പുസ്തകങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഡയറി ഒന്നും കാണാറില്ല എനിക്ക് വിനുവിന്റെ മുറി ഒന്ന് കണ്ടാക്കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് The court finds that it is highly necessary to reopen the evidence. The court can grant permission. I am allowing this petition. Kaiyil kittiya mene kutte vali ya kare nalla de. Yadhar ta kutte vali aaran de kandu badi kya nalla yaadur vidhe stramangalu. Anvesh no diyostan maar de bhagatun nunda itilla. Your Honor, anje prosecution sachikalu vidhe hajra itunda. Abar ek cross examine jiyanu lani madhi onda avno. Permission granted to examine the witnesses. You can proceed. ശ്രദ്ധേയമായെന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ആരുടെങ്കിലും ചലനങ്ങൾ ശബ്ദങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അന്ന് രാത്രി ഗേറ്റ് കൂട്ടി ഞാൻ കിടക്കാനുള്ള പുറപ്പാടിലായിരുന്നു ആയത് കൂട്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും പിള്ളേരായിരിക്കും ആൺകുട്ടികൾ കിടക്കുകയായിരുന്ന മുറിയുടെ വാതിൽ പുറത്തു നിന്നും തഴുതിട്ടിരുന്നത് ആരായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല സാർ ബി നോട്ട് അറിയോ റോണർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവസം രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ബോയ്സ് ഡോർമെട്രിയുടെ വാതിൽ പുറത്തു നിന്നും ആരോ തഴുതിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചിനാണ് സൗമ്യയുടെ നിലവിളി കേട്ടു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ കത്തും ബർത്ത്ഡേ കാർഡും ആരാർക്ക് അയച്ചതാണെന്ന് അറിയാവോ എങ്ങനെ അറിയാം ഈ കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബീന നിങ്ങളല്ലേ 
Your Honor, please mark this as Exhibit D1. Saumiya udah atma surat ayer no, Bina. Adi. Saumiya Bina udah lalai karyawan turun berayar undai erno. Over. Mari cuba Saumiya. Ini melukun Bina un Tamil, sneh telai erno. Adi. This may be marked as Exhibit C1, Your Honor. Enda per, Matthews. Enda? Ah, ta, matai. Girls dormitory bahagian mana kumpul? Ninggal di air. Yan, orang air. Air de. Enda roomil? Ninggal macam mana kerana ni? Ala, enda buat air. Where orang ini undai? Matra adiaban undai. Please not it your honour. Ibe ho matra adiaban yang kudi, uru muri ilan kerana orang ini. Enda per? John. Ninggal Clinton Hospital le doktor ana le. Ada. Kali ni June pada malam diri, OP le duty doktor ninggal air. Ada. जून पालनालान दिए री, ओपी नंबर पादनंदल पाले ने रोगी निंगल डर तो बने रहनु। ओ, वाला तो कई पतील कल्ले चुपाड़ता उरी मोरी उमाई। आ मोरी विकेरी निंगल पोरते रहते द, पच्चन नरसिलो ला उरी वाला पोटा आयरन ले। अते? आ वाला पोट इधर दने ले। अते? आ रोगी एकांडल इन्हीं निंगल के तीरचरियां कर Bobby, kalau perta saumi udah college le, atletik coach anda nengal le, aga, kutil udah pam nengal boi rino, ini parai, yang ni anu nengal saumi aku nado, no, arki kenda, yella sahajeri teli udah nengal kederi anu, no, yes, you are the actual culprit, yes, he is, no, yes, your honour, he is, e foto nuku, yang dekat si biru edit a foto anu, please mark this as exhibit D two. Parik kepada dia sahmi sahaya ikan itu urut kocin dan muka malah itu liyalk. Mar cawal orang la asakti. Adai, kalau jadi perta sahmiya, dini mana cakap tulip parainu. Innum ayah lenne celin jadi tu. Ah celi karen ninggal anu sahmi urut kuti gariya dini urut sahshu muril parainu. Kalau nara nanti bersama rayatri. Girls dormitory le bahalam kete ninggal orang pengurangan kerana ni rumah tay sah runar tu nukumbu. Ude muril ninggal onda air nila. Innu sahshu muril. That means, ah samaim ninggal perata air nu. So. Boys dormitory itu wadil, pura tu untuk tarik tarik itu macam cari ulah, ninggal. Pine, Clint Hospital, Jun pada nala diari, pada nunda number OP tiketil, walau tu kai pati le kalit cuci parut tu muri umai, doktor John ini kanan cendera rogi, macam cari ulah, ninggal. Ninggal ada kai pati le minum doktor John kiri pura tu itu pasca nara tilu le wala pot, mari kita sami itu saumiya dari tiru nana anda forensik reporte parai nu. Ini mudah kali ulah. Saumi udah cawal seri itu dengan polis kandar tu nani mala. Saumi udah dana, mana tu report je dah kuar ni lah jarak ke ini mala itu lokasi karnda. Yes tu nade. Saumi anda perindah adi aksi rawal lah. Mana tu? Bobby anda beli kapit nana. Sam sekaria anda minggal udah perindah adi aksi rawan. Ini mala minggal udah dana. Bisa bicara macam tu. Ini para. Indah sampai tu. Adil ni ada mutiwa lu, la, ada juga sih. Sir, Circumstantial evidences should constitute a complete chain which should lead to one and only conclusion that is the guilt of the accused. Idamuri at the Kandigal Urik and the Sahajiri Telugulinum, Saumi Uda Diabaganum, Kochumaya, Bobi and the Vilikin, the Sam Sakaria, Kuttavali and the Samsia Dida my Telinik in the E Sahajiri Til. Your Honor, Ayala Kuttavali, I Kanaka Kanamanum, Nirabaradium, Yende Kachima, Vinod Kumarne, Yetrain Vegan Vita Kanamanum, Yan Bahumana Petakordi or Abeshikinu, that's all, Your Honor.
Hence, this court finds that the guilt against the accused is not proved beyond reasonable doubts. So, the accused is acquitted. Pradiyah Vittayikunnu. Adiphagam, Eyalam Sakshi, Sam Sakariyasne custody ilidikundu dinu, Ayalada peril narabadi naratuva dinu, E kodadi uttara vidunnu. Thank you. 